Cześć! W odpowiedzi na pytania, które do mnie napływają yy, o kompresor, o ekualizację, postanowiłem, że nagram dla Was kolejny zarezerwowany na płatne warsztaty, co prawda yy, fragment wiedzy w formie darmowych filmików. Więc witam Cię w kolejnym odcinku serii Yamaha bez tajemnic. Ja nazywam się Jerzy Strożycki i dzisiaj porozmawiamy o kompresorze, który mamy w naszym keyboardzie. Jak to nasz rynek keyboardów super serią profesjonalną raczej w branży muzycznej nie jest i traktowany rynek keyboardów jako super profesjonalny nigdy nie będzie, tak i nasze kompresory w keyboardach bardzo profesjonalne tak naprawdę nie są. Ale do czego zmierzam? Jak wiecie albo i nie wiecie, kompresory używane są od dawien dawna. Są używane podczas nagrań studyjnych, ale także w trakcie obróbki tych nagrań, czy to na samym początku, czy to po, podczas ostatniego etapu, zwanego często masteringiem. Kompresory w rzeczywistości mogą występować jako urządzenia fizyczne, namacalne, które możesz dotknąć. Kompresory lampowe chociażby, jak i wiele e, innych odpowiadających na napięcie. Tak samo jak i kompresory, które używacie i pewnie używaliście częściej w formie wtyczek VST. Kompresory mogą wy występować również w formie m, takich aplikacji, e, czy też po prostu funkcji. I właśnie tak to wygląda w naszych instrumentach, w keyboardach, czy to w jamaszkach, czy to w korgach. Pewnie w tych drugich e, liczba ustawień, na które macie wpływ jest dużo, dużo większa. Stąd wielu użytkowników nie łapie się po prostu w obsłudze instrumentów marki Kork. Natomiast w Jamaszce producent w najnowszej serii zabrał nam prawie wszystkie ustawienia i pozostawił tylko trzy. Te, które widać za mną, ale za chwilę będzie widać więcej. W rzeczywistości, w prawdziwych kompresorach z prawdziwego zdarzenia mamy parametry takie jak threshold, czyli próg działania i powyżej tego progu działania kompresor będzie zaczynał właśnie co? Kompresować. Ale on nie będzie ściskał nam, dmuchał tego dźwięku, chociaż można to pewnie i tak nazwać. Kompresor po prostu służy do tego, aby ściszać i ścinać te górne, najgłośniejsze partie. On po prostu będzie ograniczał naszą dynamikę dźwięku, ale pozwoli również te mniej słyszalne dźwięki wyeksponować. Wyobraźcie sobie linię y, basisty, który nagrywa bas, raz zagra jakimś klangiem, raz slapem, raz ciszej, raz głośniej i te partie są po prostu bardzo, bardzo szerokie spektrum dynamiki mają. Są partie ledwo słyszalne, są partie bardzo słyszalne i w miksie potem nie do końca wszystko będzie tak jak trzeba. Raz będzie się ten bas wybijał, raz będzie schowany. I do tego właśnie służą kompresory, aby te głośne partie troszkę ściszyć, a te ciche partie po prostu zgłośnić. I ten nasz poziom dynamiki zostanie trochę sprasowany, ale poziom całkowitej głośności może zostać podniesiony i ten bas w tym miksie będzie się po prostu wybijał, albo będzie po prostu słyszalny, tak jak trzeba, nie będzie zagłuszał innych instrumentów. To jest narzędzie, które w dobrze dobranych rękach potrafi czynić muzyczne cuda. Nie wiedzieć czemu w dzisiejszych czasach jest taka pogoń za coraz to głośniejszymi nagraniami i trochę zabija się ten prawdziwy duch muzyki który był gdzieś tam obecny 20, 20, 25 lat temu. Niektórzy to lubią, niektórzy to kochają, niektórzy nie. Żeby zobrazować Wam o co chodzi, o, o to prasowanie dynamiki, to podam Wam dwa przykłady. Pierwszy przykład to spójrzcie sobie teraz na ekran grafiki. E, na Wasz ekran. Na górze macie plik, który został zarejestrowany 25 lat temu. Spójrzcie na jego waveform, czyli krzywą e, tego dźwięku. Jakie tam są e, szczyty widoczne, a średnia poziom głośności, czyli mniej więcej to zgrubienie po środku, jest gdzieś właśnie tak, no tak właśnie gdzieś po środku. Pod spodem macie plik z tego samego gatunku muzyki, który dzieli praktycznie 20-25 lat. Spójrzcie, jaka ta dynamika jest sprasowana. Poziom głośności jest bardzo, bardzo, bardzo podkręcony na maksa, praktycznie pod korek. E, I to nagranie na górze będzie charakteryzowało się większą dynamiką brzmienia niż to nagranie na dole. Natomiast to nagranie na dole z reguły będzie głośniejsze i odczuwalne e, po prostu jako... Mm, no cóż, 
Jakbyście się postawili przed nagłośnieniem, to będzie wam masowało wątrobę. Może coś w tym, goś w tym guście, ale jeśli to będzie nagranie rokowe, to może być to nagranie mocno męczące, bo wszystkie talerze będą tak zagłuszały e, cały miks, że po prostu będzie to dla słuchacza męczące. No właśnie, drugim przykładem jak działa kompresor, niech będzie paczka chipsów, którą dzisiaj skończyłem. Nie będę pokazywał jaka to była, bo zaraz się dowiecie jakie są moje ulubione. Ale wyobraźcie sobie, że macie paczkę chipsów. No jak wiadomo, kupujecie ją w sklepie, nie jest pełna, nawet nie jest do połowy zapełniona często, prawda? Znacie, to reszta, reszta jest powietrza. Ale wyobraźcie sobie, że do tej paczki nasypiecie chipsów pod korek. Chipsów takich samych kształtem, jak było w momencie zakupu, czyli całych, ładnych, powyginanych, chrupiących. I tych chipsów jest full, paczka jest zamknięta. Kupujecie taki produkt i jest wow. Całą paczkę jecie dobre chipsy, jest ich dużo, na tyle, ile się dało zmieścić, bez ich zbytniego kompresowania, bez ich zby zbytniego łamania, bez zbytniego zgniatania. No właśnie, tych chipsów zmieściłoby się do paczki dużo, dużo więcej. Wyobraźcie sobie, że weźmiecie, włożycie rękę w paczkę chipsów, zgnieciecie tą pakę i napchacie tych chipsów dużo więcej. Paczka będzie dużo cięższa. No właśnie, ale te chipsy będą nadal tylko chipsami, ale będzie się jadło trochę trudniej. Będzie się jadło je dłużej, ale trochę trudniej będą połamane i to już nie jest to samo. Takiego produktu pewnie nie chcielibyście kupić, prawda? Więc... Po prostu dążcie do tego, aby wasze nagranie było jak pełna paczka chipsów, wypchana po sam brzeg, ale tych chipsów całych, niepozgniecionych, żeby pomiędzy tymi chipsami było troszkę powietrza. I to powietrze niech będzie waszą dynamiką, żeby wasze nagranie było dynamiczne, ale jednocześnie na tyle głośne, żeby w dzisiejszej dobie słuchania tego w telefonach, słuchania tego na e, komputerach, w słuchawkach e, czy w innych urządzeniach, żeby było słyszalne wszędzie, dobrze i żeby... Nic w waszych nagraniach nie było zagłuszone, czy też za bardzo uwypuklone. Chyba, że taki y, cel macie jako twórcy waszych nagrań. Więc jeśli chodzi o zasady działania, to tyle. Starałem się wam to zobrazować jak najprościej. Natomiast propo tych ustawień, które są w prawdziwych kompresorach z prawdziwego zdarzenia, to podpowiem wam tylko takie, które moglibyście spotkać praktycznie w każdych kompresorach. Była mowa o threshold. Threshold to próg działania. Wyobraźcie sobie, że macie threshold ustawiony na minus 18 dB. Wasz plik dynamikę, przypuśćmy RMS, czyli średni poziom głośności ma minus 20, ale te szczyty wybijają się aż do minus 10 dB. I wszystko, co jest powyżej minus 18 dB, czyli od minus 18 do minus 10, zostanie sprasowane, ścięte, zgłuszone, czy też ściszone. O ile? O tyle, o ile... Drugi parametr, który za to odpowiada, zwany ratio, czyli e, stopień kompresji, będzie nakazywał. I przepuśćmy ratio 2.0, oznacza, że wszystko, co jest powyżej minus 18 dB, zostanie sprasowane, czy też ucięte dynamiką o połowę. Właśnie. Drugi, raczej trzeci parametr, który możecie spotkać w popularnych kompresorach wtyczek VST czy w bardziej zaawansowanych instrumentach będzie atak. On odpowiada za to, jak szybko ten kompresor ma zadziałać, czy ma przepuścić jakąś stopę przez swoją kompresję, czy jakiś talerz ma przepuścić, czy może werbel, a dopiero potem zacząć działać, czy ma wyrywać się od razu jak lew za swoją ofiarą i kompresować każde najmniejsze cyknięcie, żeby nic nie przeszło przez ten kompresor niesprasowane. I drugi parametr przeciwny do ataku, niech to będzie decay, to jest taki e, czas, w jakim ten kompresor ma być aktywny po progu zadziałania. Im ten decay będzie dłuższy, tym ten kompresor będzie bardziej aktywny. I wszystko zależy od tego, jakie chcecie uzyskać brzmienie. Czy bardziej dynamiczne, jak e, biegający jakiś e, krótkodystansowy e, lekko koatleta na krótkich dystansach, czy ma być to bardziej bieg maratoński, zrównoważony tempem i dynamiką. To wszystko zależy od tego, co byście chcieli uzyskać. Tak te kompresory się ustawia. Nie ma jednego, żadnego złotego środka. To trzeba posłuchać, tego trzeba się nauczyć, wyćwiczyć, e, po prostu przerobić godzinę z kompresorami, aby to wszystko pojąć. Ja sam zresztą nie mam tak zaawansowanej wiedzy, jaką bym Wam chciał e, przekazać, ale jednocześnie ta wiedza zaawansowana wszystkim Wam się raczej nie przyda, bo jak widzę, w jaki sposób użytkujecie swoje kompresory i swoje ekualizary na 
e, keyboardach to aż rynce opadają, jak to nazwę. Więc e, tyle mojego gadania na początek i niech to będzie od razu zakończenie. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał, więc subskrybujcie kanał Akademii Keyboardu, udostępniajcie, niech się niesie w świat. A na sam koniec posłuchajcie sobie Waszych raczej waszych kompresorów, które macie w waszych instrumentach. Podpowiem tylko, że w Yamaszce z Tyros 4 miałem więcej ustawień. Tam było właśnie te e, threshold, było ratio, był output. Tutaj w Genosie i w serii SX mamy tych ustawień troszeczkę mniej. M mamy parametr, który nazywa się compression. W instrukcji serwisowej jest to napisane, że to takie połączenie kolana, czyli mi, e, ratio i thresholdu, czyli progu działania, stopnia kompresji, kolana, tam dynamiki, które też jest w kompresorach stosowane pod jedną gałką. Ale nie wiemy tak naprawdę, co my ustawiamy, ile my ustawiamy, jak my dodajemy. No właśnie. No więc taki ten nasz kompresor trochę nieprofesjonalny. Jednocześnie miałem przyjemność rozmawiać z jednym z znanych realizatorów dźwięku, który był na jakiejś tam prezentacji czy na imprezie niemieckiej i tam jakiś pan... Deutsche Klawir miał odpalonego mida i okazało się, że kolega powiedział, że ten kompresor więcej krzywdy czynił niż pomagał, kiedy się dopiero to wyłączyło, to był w stanie to brzmienie jakoś tego instrumentu ustawić. E, wiem do czego, e, co tam się stało. Tak naprawdę tam wyszedł za duży poziom wejściowy na ten kompresor i ten kompresor sprasował to brzmienie. Więc zaraz zobaczcie, jak nie powinno się też tego kompresora ustawiać. Ja Wam to już dodam w formie treści, żeby ten montaż tego filmu był prostszy. I zobaczycie sobie kilka wbudowanych ustawień Waszego kompresora, który macie w instrumentach, chociażby serii Genos. I oczywiście zachęcam do tego, abyście pisali, jakich ustawień Wy używacie, czy używacie kompresorów, czy też nie. Podpowiem Wam, że ja używam kompresora Ustawienie fabryczne natural, jeśli już kompresuję moje nagrania, to bardziej we wtyczkach DAW, tam jest więcej ustawień, tam się bawię. No i tyle. Parametr compression przed chwilą op opowiedziałem, parametr teksturę, czy texture, jak jest opisane w instrukcji, powoduje, że ten parametr compression jest bardziej naturalny. Co zauważyłem kręcąc tym pokrętem, to jest po prostu właśnie mieszanina tego ataku i decayu, ten kompresor raz jest taki wyrwisty, przepuszcza pewne, e, pewne tematy, a raz od razu wszystko pochłania i wszystko kompresuje. Najpierw pobawimy się ustawieniami kompresora fabrycznymi, potem pokażę Wam ręcznie, jaki wpływ ma e, dane ustawienie na brzmienie. No i na koniec parametr output, który po prostu jest poziomem wyjściowym głośności z kompresora. Słuchajcie, na sam koniec jeszcze taka uwaga, bo wypadłoby mi to z głowy. Tutaj macie wykres kompresora, który jest odpalony ze stylem, jednym z fabrycznych stylów, bodajże Super Groove, jeden z moich ulubionych w Genosie. Co to jest za wykres, bo wielu z Was pewnie nie wie, jakieś dwa magiczne chodzące paski. Po prawej stronie macie sygnał e, wyjściowy tak naprawdę i jednocześnie, który jest wyjściowym poziomem do kompresora, bo kompresor to jest takie ostatnie urządzenie przed Waszym wyjściem z instrumentu, a przed kompresorem wchodzi e, styl, wchodzi mid, wchodzi wasz wokal, e, wszystko poza plikami audio, wave, mp3 przechodzi w instrumentach Yamaha przez kompresor, prawda? I kompresor dopiero wypuszcza sygnał na wyjście zewnętrzne instrumentu, to też bardzo warto wiedzieć. Więc tu przypuśćmy, że jest poziom wyjściowy z instrumentu i jednocześnie poziom wejściowy do naszego kompresora. I teraz tak. Złota zasada jest taka, że nie gramy po czerwonym, prawda? Więc raczej staramy się, żeby nasze e, brzmienie, gdzieś ten średni poziom głośności mniej więcej jest w tym miejscu, czyli to coś, co nie zanika, nie spada poniżej pewnego poziomu, tak? Tu szukamy naszego poziomu, średniego poziomu głośności, to jest mniej więcej gdzieś tutaj. To jest bardzo duża dynamika, sobie spójrzcie teraz. Chodzi werbel i on aż dochodzi do, do końca, prawda? I tutaj po lewej stronie macie pasek kompresji. To jest informacja dla Was, Oczywiście nie ma tu wykresu decybeli, co jest wielką ujmą, straszną ujmą i możecie sobie tylko to zobrazować po prostu, o ile ten kompresor ścina i prasuje waszą dynamikę. Tutaj spójrzcie sobie, werbel dochodzi do pomarańczowego pola, a kompresor prasuje nam dosłownie tyle, no nie wiem ile to jest, niech to będzie 10% jego dynamiki, prawda? I dobrze ustawiony kompresor raczej w instrumencie powinien działać w taki sposób, jak jest tutaj na obrazku, 
A broń Boże w sposób taki, chociażby jak spójrzcie sobie przez stawie ustawienie, to jest źle ustawiony kompresor. Wielu z Was tak korzysta, e, jeśli chodzi o dedykowane style, to raczej nie ma tego problemu, natomiast zdarza się tak, że wrzucacie w instrument midy, które są z reguły dużo, dużo bardziej głośniejsze i to wszystko wygląda w taki sposób. Jest jedno wielkie sprasowane brzmienie, poziom kompresji jest ogromny. Jeśli jeszcze parametr tekstury jest ustawiony jak jest tak jak tutaj, to ten kompresor jeszcze sporo przepuszcza przez siebie. Natomiast jak go ściągniecie do zera, to to brzmienie będzie jak jedna wielka równa kreska na wykresie, będzie jak ta paczka chipsów sprasowanych ze sobą, więc to jest totalnie złe rozwiązanie. Kompresor ma być delikatny, a nie być takim po prostu, cóż, nie być workiem cementu na paczce chipsów, na paczce chipsów, o. Niech to będzie takie może głupie porównanie. Więc y, tyle ode mnie, jeśli chodzi o wykresy takich y, naszych kompresorów. No nic tak naprawdę trudnego, czego można się bać.